All right, class, uh, thank you so much for being on time. Good evening, everyone. How's it going? How are you tonight? Very good? Good night. Good evening. Good evening, good evening, good evening. No, good night, good evening. Remember, not good night because good night it's after we finish everything. I mean, when we finish the classes, all right? Good evening is like a buenas. Hola, buenas, buenas. Good evening, good evening. All right, so welcome back. Uh, let's see. Uh, Claudia, Joseph. Good evening. Sveda. Good evening, Andrea. All right, guys, let's just start the class. Uh, first to the first, let's go and let me know if you are able to um, view what I'm checking, what I'm going to check at this moment. Okay, give me just a moment. Let's see. So there. Okay. Let me know if you're able to see what I'm checking right now. Yes? Yes. All right, guys. Uh, thank you so much for being on time. You know, we are basically like this, right? This is the week. Uh, I mean, this is where we are uh, over the week, correct? So this is the week. Estamos en la joroba, all right? In the pump, all right? So we are most likely... Well, actually, we, we already passed, you know, the... La joroba. Ya pasamos la jorobita de la semana, all right? Tomorrow is Friday, right? I guess. Let's see. Tomorrow is Friday? Yes, today is Thursday, right? What's I mean, it is Thursday. All right, tomorrow is Friday, okay? So we're going to be happy. We need to be happy all the time. Remember that we need to be motivated all the time. Why? Because this is basically what we need to do, to be motivated in order to complete our goals, all right? So creo que todos estamos motivados por alguna razón o u otra, ¿verdad? Si yo pregunto, yo creo que ya les pregunté varias veces, pero me gusta escuchar esas respuestas because you need to show what you what you talk, right? Usted tiene que enseñar lo que usted habla, ¿verdad? Entonces, all right, so because why I'm telling you this because I want you to you guys learn fast. Learn faster. All right, your I mean the information that I'm that I'm transmitting through our classes, all right? The information que estoy transmitiendo a través de las clases. All right, so, and now, uh, let me just tell you, uh, los felicito because you, the guys that were, the guys that start with me, you know, the guys that we just started on time. So congratulations, everybody needs to be congratulated, you know, because you are doing a hard, a hard job every single day. Están haciendo un duro trabajo y los felicito. No es de cualquiera que estén ustedes acá, así que, Felicidades y pues a seguir adelante, okay? So now let me read this quote, but first let's see and let's say motivation. Come on, let's go. Motivation, guys. Repeat one more time. Motivation. 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 Excellent, excellent. And I want to see your, I mean, that you smiling at you because everybody's like this. Motivation. 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 You know, you need to be, I mean, be... Try to be happy. You know, today is another day that God that God gave us, all right? Hoy es un día que nos ha dado Dios, and we need to be happy, all right? So now let's read this. Nothing is impossible. The word itself says, I am possible. Se lo repito de nuevo. Nothing is impossible. The word itself says, I'm possible. I'm possible, all right? I'm possible, all right? So, ¿qué quiere decir? Nada es imposible. La misma palabra en sí lo dice. Yo soy posible, all right? So, si la palabra mismo lo dice, usted es posible de completar sus metas, all right? So, por favor, le suplico, le imploro que cuando empiece algo lo termine, ¿verdad? Entonces, usted se va a dar cuenta de que va a aprender a hablar inglés lo más pronto posible. De repente, usted va a decir, hey, Le va a pasar y se va a acordar de mí. Cuando empiece a hablar inglés fluido, el subconsciente se le va a poner aquí, por no decirle el angelito bueno y el angelito malo acá, ¿verdad? Pero el angelito bueno le va a decir, hey, Sobeida, ¿estás hablando inglés? Y el otro le va a decir, no, 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 no estás hablando. Y le dice, yes, pero usted va a escuchar, va a escuchar su voz. Va a escuchar su voz de que usted dice, oh my goodness, I'm talking English right now. I can't believe it. All right, so. You will remember that, I mean, this parenthesis that I just made. So, acordar de ese parenthesis que acabo de hacer, okay? So, now let's repeat everybody. Nothing is impossible. Nothing is impossible. 
Nothing is impossible. It's impossible. The word itself says. The word itself says. The word itself says. I'm possible. I'm possible. I'm possible. I'm possible. Very good. Very good. I'm right possible. All right. So now keep that the quote in your mind and remember nothing no nothing nothing remember th th nothing 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 nothing, nothing, nothing is nothing. impossible nothing nothing is possible the word itself says i'm possible the word is the word says, itself the word says is i am possible. possible excellent very good i am possible very good you are possible what is it you are possible. I am possible. All right. To complete all my goals. Yo soy, yo soy I posible. Am possible. Soy capaz. Soy capaz de completar todas las metas que yo me he propuesto. All right. So, si ya se ha pensado que no puede aprender, que va a aprender a hablar inglés y también quiere aprender a hablar francés, that's possible. Possible, 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 possible. Positive. Positive and possible. Okay. Very good. Mándeme un like y le voy a creer de que usted, usted es Usted, usted es una Así persona es capaz que usted es posible de completar I mean, de que usted va a tener la posibilidad que usted es posible de completar sus metas all right solo veo un like allí thank you very much those thank you david thank you claudia excellent very good so now guys let me just complete thank you another mm -hmm. another like uh let's see thank you rosa mm -hmm. all right so now let's let me complete or let me uh thank you so very that uh review the information that we just checked since monday right that's the lunes all right permítame que vamos a alguien está ahí hablando okay now you're mute all right so first uh i just want to say no apologize right for the inconvenience i mean for because i didn't mention the adjectives but uh i just come i mean i just gather so acabo de juntar los objetivos i just gather the objectives that we need to know or that we are going to apply and basically how do you say this we need to what that we're going to apply and the objectives that we are going to hit the objectives that we are going to uh how do you call this i forgot the word but let me explain this i had the i just gathered the objectives in order for you to understand why you are going to develop le acabo de juntar los objetivos desde la primera clase hasta la que vamos a recibir ahora para verificar los los objetivos que usted debe saber y que va a cumplir después de cada clase o que tiene que cumplir después de cada clase okay so now let's see first objective was from the first class all right let me read this part uh let me read this information real quick this uh el primer, el primer topic que tuvimos was uh simple present statements simple present statements uh, the general objective was participants will develop comp competences that will allow them to describe activities and events at the workplace in face-to-face -face and telephone conversation with others in work situations, a specific objective. Participants will be able to describe regular activities in the workplace. Class objective. Participants will be able to use simple present statements, okay? No sé si me lo entienden o se lo, se lo hago más fácil, ¿verdad? Para que ahorita avancemos. Acuérdense que tenemos que tener nuestra herramienta, que es cuál? ¿Cuál es la herramienta que les he dicho que tengamos abierta todo el tiempo? Traductor. Traductor. Translator, right? Translator, all right? So, very good. All right, so, aquí se lo pongo para que lo entendamos y lo leamos en 30 seconds, all right? So, let's see. Dice, los, los participantes desarrollarán competencias que le permitirán describir actividades y eventos en el lugar de trabajo, en conversaciones. Um, all right, en eventos y en lugar de trabajo en conversaciones cara a cara, telefónicas, con otras personas en situaciones laborales. Objetivo específico, los participantes podrán describir actividades habituales en el lugar de trabajo. 
¿ok? Objetivo de la clase, los participantes serán capaces de utilizar declaraciones simples en presente, all right? So, what would be the, the, the positive statements, que son las declaraciones positivas? If I, if I do ask this question in plural, what would be your answer, guys? If I do ask you, what are the positive statements? ¿Cuáles son los positive statements en, your mind, en su mente? ¿Cuáles son los que usted ha acumulado o lo que usted se recuerde? Este es un refresher, ¿ok? Un refresher, just to make sure that we are able to manage or uh, basically accomplish, you know, the, the objectives that I'm talking about. Los, pues solo para cumplir los objetivos que estamos hablando. Excuse me. Anybody can tell me what... Uh, statements uh fácil statements are ya tienen que manejar eso anybody any volunteer let's see we have 17 16 guys nobody no big okay big team or volunteer let's see okay volunteer or big team okay let me see night night volunteers all right let me select one of you And let me ask, let's see, uh, el más sonriente, vamos a ver, tiene que estar todos serios ahora. A ver, todos están serios, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar con, con las señoritas. Vamos a empezar con Adriana Ernestina. Tell me, Adriana, what, what do you remember about positive statements? O dígame cuáles son los, los, uh, las declaraciones positivas. Las declaraciones positivas son las oraciones. ¿Cuáles son las? Y deme un ejemplo. Ok, permítame. Sure. I am like um, COVID. Um... Mm. Mm -hmm. Very good. You're good. You're good. But, mm. Mm. Okay. If you don't, if you don't remember, no, no worries. Okay. No worries. No se preocupe. Okay. So William, tell me what a what what a uh, positive statements are. ¿Cuáles son los uh, declaraciones positivas? You're mute. Okay. You're in mute. Okay, for example, um, he likes play football. Excellent. And he <clears throat> he watches TV. Excellent. Very good. Excellent. Excellent. Um, I like eat pizza. Okay, excellent. All right, so, tal vez es mucho pedir, tal vez estoy presionando demasiado, pero a veces es bueno este, trabajar bajo presión, ¿sí o no? All right, so, no sé si ustedes han trabajado ya de esa manera en sus lugares de trabajo, valga la redundancia, que sería casi similar a, a lo que estamos haciendo. Pero bajo presión yo le diría, ok, Remember that every time that we are asking questions, we need to acknowledge questions asked by the person that, are, in this case, myself, right? I just, I just asked a questions, a questions, a question uh, uh, for you guys, and you need to acknowledge those questions as well. O sea, yo le acabo de hacer una pregunta y usted tiene que, eh, eh, ¿cómo se dice? Entender, calificar esa pregunta y contestarme al mismo tiempo. Entonces, la manera de pedirle un, una extra milla en el trabajo que estamos haciendo sería así. Si le pregunto, Elmer, uh, tell me what a positive statements are. What would be your answer? Uh, I can understand that question, teacher. Okay. Let me explain. I, I'm able. I'm able to 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 give you a, a something sentences in. Es que, positive ah, statement. 
that's what, that... I'm, that's, that's what I'm looking for. That's what I'm looking for. Las respuestas que me dieron los compañeros anteriores fueron excelentes. A mm -hmm. lo que yo voy, a que les estaba diciendo, a que trabajemos bajo presión, es que yo les estoy pidiendo más de lo debido. Mm -hmm. ¿Verdad? Y cuando uno trabaja bajo presión, aprende más. Yes, I agree. Uh, you agree, right? Entonces, yo le digo, dígame cuáles son las declaraciones o las oraciones positivas. Solo eso. Entonces, viene usted y le da acknowledge, ¿ok? Mm -hmm. Por no decir, en otras palabras, computa la pregunta, ¿verdad? O sea, el buen salvadoreño, la analiza, mm -hmm. la digiere y la... Y la, y la tira de nuevo, ¿verdad? Entonces usted dice, ok, me está preguntando cuáles son las oraciones positivas. Viene usted y me dice, ok, uh, Mr. Escamilla, ok, teacher, ok, coach, ok, uh, teacher, uh, positive statements are the ones talks uh -huh. positive things. Simple. Uh, precise positive and, things. Positive uh -huh. things. Precise and concise. All right, so... Uh -huh. Y lo, y lo, y lo, lo, the opposite sería, si yo le pregunto, Elmer, tell me, what, is, I mean, tell me, what do you think, or what are the negative statements? Tell me, what are the negative mm -hmm. statements? Oh, okay. Negative statements are the ones that talks or mention negative. Wow, negative, sta ne statement. negative, ne negative statement. Negative things. Negative things. Negative things. Mm -hmm. So, eso uh -huh. es lo que, lo que okay. yo ando, lo que le busco yo para que empecemos a desarrollar vocabulario, ¿verdad? Porque no quiero que me esté contestando. Como me contestó, está excelente. El nativo, uh -huh. le, el nativo le va a entender, ¿verdad? Uh -huh. Yo hago de cuenta que estamos en Estados Unidos y por fe usted va a viajar, ¿verdad? Va a viajar a Estados uh -huh. Unidos, a Canadá, a Europa. Y se va a acordar un día que cuando llegue al aeropuerto le van a hacer varias preguntas. Entonces, yo no quiero que se me quede a... Uh, 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 no. Ahí de automático usted dice, acknowledge the question. Voy a acordar de Mr. Escamilla, acknowledge the question. So, le preguntan, hey, where are you going? I mean, what are you doing here? What are you doing here? I'm visiting. Okay, mm -hmm. how, how long are you going to take here? I would take probably one week. Oh, okay, do you have money? Yes, I do. How much how much money do you have? I do have a two thousand dollars and two credit cards. Mm -hmm. Okay. And do you have family here? Yes, I do. Mm -hmm. Are they are they a citizen? Yes, they are. Yes, sí. Pero usted yeah. va paso por paso. Very good. Excellent. Acuérdese que el, el objetivo está acá. Ya se lo puse de qué tiene que ser capaz usted de todo esto, mire. Mm -hmm. Entonces, no es, no es fácil, pero no yes. imposible, pero no imposible. I am possible. Diga, I am possible. Come on. I am possible. I am possible. I am possible. I am possible. All right. So, just imagine. I mean, quiero que lea acá lo que usted, la primera clase, lo que usted tiene que desarrollar hasta este momento. All right. Tampoco lo estoy intimidando. No se vaya a sentir mal. No lo estoy intimidando. Solo quiero presionarlo para que empiece a estudiar y empiece a ver las cosas y a motivarse de que esto es un, o sea, es como que estuviéramos en la universidad, pues, ¿verdad? No es algo, no es algo así de que, ah, sí, 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 pero le tiene que gustar, ¿verdad? Mire lo que tiene que hacer. Los participantes tienen que desarrollar competencias que le permitirán describir actividades y eventos en lugar de trabajo en conversaciones cara a cara y telefónica con otras personas en situaciones laborales. ¿Qué quiere decir esto? Con toda la información que usted ha traído, que trae de los cursos anteriores, usted ya tiene que desarrollar este objetivo general. El objetivo específico es que usted tiene que aprender a describir actividades habituales en el trabajo. Si yo le pregunto, uh, let's see, vamos a ver si ya está por aquí. Uh, mi estimada Carla, si yo le pregunto, Carla, uh, good evening, I'm sorry, good evening, Carla, si yo le pregunto, The, uh, tell me three things that you develop at the place where uh, the place where you're working. Tell me three things that you develop. Dígame tres cosas que desarrolló en el lugar de trabajo. Three things, three, three or two. I send emails. Uh huh. Mm. Okay. 
What else? Come on. Este... <laughs> Ay. Lo, que haya, lo que haya hecho, lo que haya hecho. Me tomé una taza de café, me le, 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 le llamé a mi mamá. Le, le llamé a mi mamá, le, le llamé a la vecina, este, etcétera, 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 right? But, ¿qué se, le, ¿qué se le olvidó ahorita en la respuesta, mi estimada? Los conectores. De, 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 yeah, de, de uh -huh. los conectores y acknowledge the question, because my question was, my question was, tell me three things that you develop at work, at, at the workplace. Mm -hmm. Entonces, oh, y, y ustedes, o sea, yo quiero que empiecen a, a, a trabajar de esta manera, ¿verdad? Para que se les haga más fácil, all right Y avancemos. Usted dice, oh, three things that I develop at work. Ah, ok. First, I, well, I sent like 50 emails today because we were busy. Second, I call my mom because she's sick. Third, I took a cup of coffee. Simple. All right. Ah, mm. usted porque ya sabe, dice usted porque ya sabe, pero por eso, si me entiende la pregunta, me tiene que dar un acknowledge. Eso es por ley. Acuérdese de eso. Si, si entiende la pregunta, no sé si se ha, si ha escuchado algunas veces que there's some there's people, there's many people that says, no, I do understand what, what he says, what he's what he what he's saying right now, but the thing is that I, I'm not able to talk. Le entiendo todo, pero no puedo hablar. Dice, ¿ya ha escuchado esos comentarios? Que usted dice, yo le entiendo todo, pero si le entiende todo, tiene que hablarlo también. Entonces, si entiende, tiene que acknowledge. Acuérdese eso. Si yo le pregunto, Eric. Good evening, Eric. Good evening, teacher. ¿Se dio, se, se dio cuenta que rápido me, 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 me contestó él? Y si le pregunto, Eric, ¿qué quiere decir good evening? Buenas Español. noches. No, así buenas como buenas. Noches. Como buenas, buenas. Ajá. Buenas noches es good night, ¿verdad? Pero nosotros lo entendemos como buenas noches, pero es buenas. Pero usted es automático, ¿verdad? Automatically, you understood my question. Usted entendió mi pregunta. All right? So, that's, this is the way that you need to understand all questions about it. Todas las preguntas que le hagan, las tiene que entender así. Bueno, pasamos a la, al segundo topic. Y eso lo voy a hacer un poco rápido para que lo entendamos a grosso modo, ¿verdad? All right. Uh, second topic. Remember, this topic was what? Wait one second. Uh, let's see. Uh, time expressions for regular activities, right? General mm -hmm. objective. Participants will develop competences that will allow them to describe activities and events, blah, blah, blah. It's the same general objective. A specific objective. Participants will be able to describe activities at the workplace and others. O sea, todo está relacionado los mismos, los mismos uh, objetivos específicos y objetivo general. So, El único que cambia es el del class adjective. Participants will be able to use simple present statements. ¿Verdad? Simple present statements. Déjame ver. Yeah, simple present statements. Vamos a ver. Y el tercero sería el how much, I'm sorry, how to use how many and how much. All right. So, if I do ask, let me see a good, I mean, a quick question. I like to ask questions. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry if I am so, so preguntón. All right. So let's see. Uh, vamos a ver quiénes nos, están con, quién nos tienen la cámara. All right. Let's see. Okay. Gladys. Oh, no. Gladys está viviente. I'm sorry. Uh, Jocelyn Geraldine Evangelistica. Jocelyn, uh, let's see. If I do ask a simple question about this topic, and the question is, how much money do you have in your purse at this moment? How much money do you have in your, in your purse? 
purse quiere decir pizzerita o carterita. Mm -hmm. How much money do you have in your purse? I have two dollars. I do have two dollars. I mean, I do oh, have two dollars. Oh, I believe I have two dollars in my purse. Pero hágame, hágame un hincapié que me entendió. ¿Verdad? Porque si solo si yo le pregunto, Jocelyn, how much do you have in your purse? How much money do you have in your purse? Si usted me es así, me, y me enseña así los dos dedos de amor y paz, yo me voy a quedar así como que peace and love, o what did that mean? O sea, me está diciendo amor y paz. O sea, usted, oh, ok. Usted me dice, oh, yeah, Mr. Escamilla, I believe, y ahí usted empieza con lo suyo, I believe I do have Two dollars. I do have five dollars in my purse. Okay, excellent. Very good. Very good. If I ask, uh, let's see, Marvin. I mean, Marvin. Uh, how much? Mm -hmm. or I mean, how many? How many bottles of water do you drink today, Marvin? Hi, Tishen. Hello, good evening, Marvin. Uh, um. Remember? Uh, no, repeat, repeat, tell repeat me. Repeat it, repeat. Could you repeat please repeat? Me. Could you please repeat that one more time? Dígalo. Repeat. Repeat my, uh, one more time. One more time. Could you please repeat that one more time? All right. All right, so yes, my question, um, uh, Marvin, my question is, how many bottles do you drink today? How many how many bottles of water do you drink today? Uh, um, five dollars. Okay, one second. How many bottles? Uh, how battles do oh no how many battles battles do you drink today all right pay attention to the question Mr. Mother Marvin all right so how many bottles do you drink I mean, how many bottles of water? I'm sorry. How many bottles of water? No le puse ahí, pero of water. Do you drink? Today. And it's, do you drink today? Yes, okay. How many bottles? One, two, three, four. Um, three. Three bottles? Okay. La pregunta, la, la respuesta sería, I drink... Three bottles of water. Okay. Yo me tomé tres botellitas de agua. Okay. So let's see. Uh, Carla. Okay. Ya le pregunté a Carlita. ¿verdad? Vamos a ver. Uh, vamos a pasar a otra persona por acá que son los que tienen la, la camarita. Soveida. Si yo le pregunto. If I do ask Soveida. Uh, how many books do you have in your background? I mean, in your back. How many books? I believe you have books, right? In the back. How many books do do you think you have in the back? ¿Cuántos libros cree que tiene usted atrás? How many books do you think do you have? Um, how much how many, perdón. How many? Mm -hmm. Acuérdese de que vamos a contestar así. Usted dice, me preguntó cuántos libros tengo y, y la respuesta es... Muchas flores. Me puede lores, decir, lores. me puede decir el número de libros, que sería la respuesta, obvia, ¿verdad? Pero tenemos que acknowledge, acuérdese de eso. Tenemos que recapitular, analizar la pregunta y dar la respuesta. ¿Me entiende? Entonces okay. usted me dice, usted me dice, ok, Mr. Camilla, I, así como usted volvió a ver así para atrás, que le hizo así, lo mismo, ¿verdad? Mm, y dice usted, I believe. I have like 40 books. Es todo. Ahí no se vale ni mucho, ni, 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 ni mucho, ni menos, ni más. 
que no sé qué dije, pero dije algo, ¿verdad? Entonces, usted dice, I have, I, no, I believe I, I do have like a 40, 40 books, all right? Pre, acuérdese, precise and concise, precise and concise. Very good, excellent. Now, uh, let me read this real quick. One second. And it says like this, right? Uh, general general objective. Participants will develop competences that will allow them to describe activities. Es lo mismo que leímos en el primer objetivo, ¿verdad? A specific objective también es el, el mismo. El que cambia es el class objective, ¿verdad? Ese es el que tiene que enfocarse más. Bueno, los, ter, los tres. Hola, hola. All right. So, it is a class objective. Participants will be able to make questions with how many and how much. So, let me see who else is here. Vamos a ver. Uh, William Alonso Rubio Moreno. Are you here? Yes? Can you hear me? Yes, yes, yes. All right, excellent. Tell me how will be the question or how you will ask this question. Yo se la voy a decir en español y usted me la dice en inglés. ¿Cómo usted diría esta pregunta? ¿Cuánto cuesta ese par de zapatos negros? ¿Cuánto cuesta ese par de zapatos negros? Pero acuérdese, que, que, permítame yes. que lo interrumpa. Yes, yes. Acuérdese de que si, por decir, let me see, espérame, lo voy a poner aquí para que me vean todos aquí abajo. All right. Si usted llega a la zapatería, ¿verdad? Y, y el zapato, no sé si me, me logran ver, quiero ver si me logran, me, me están viendo. Yes, bye. Si me logran ver el, el teléfono, no. Bueno, ese es... Este es el, el, los zapatos que yo quiero. Estos zapatos, un ejemplo, son los zapatos negros. Pero estos zapatos negros están eh, como a, póngale unos 6 metros. Y yo lo señalo, ¿verdad? Yo lo señalo. Y le digo, how much cost, how much, how much cost, le diría, those or this shoes. This. Those. Those, right? Those. those. Yes. Excellent. Okay, very good, very good. I just want to make sure that you guys, uh, that we are in the same boat, okay? So, how much cost those black shoes? Simple as that, right? So, so and if I do ask, uh, let's see. Ya, ya vi por ahí, uh, mi, mi estimada. Vamos a ver, ya. Ella sola se dilata, mire. Ella sola se dilata, okay. Mi estimada Jenny. Si yo le digo, Jenny, how many times did you eat today? How many times did you eat today? ¿Cuánto tiempo? How many, times, how many times did you eat? How many times? How many times? Acuérdese, how many times? Se refiere al tiempo que tardé, ¿verdad? No. 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 ¿Cuántas ¿Cuánta veces? ¿Cuántas ¿Cuánta, veces? Ah, ¿cuántas veces comí? Ajá. ¿Cuántas veces? Sería. I ate. Uh, three sometimes. ¿Three times? I ate three, three times. times. I ate three times. Uh, mm -hmm. For the days o. Yeah, no, I mean, my question was simple, right? How many, I mean, fue una pregunta así bien, bien, este, tal vez no inconcisa, sino que una pregunta así cualquiera, ¿verdad? How many times do you eat today? Oh, I, I, be, I believe, y ahí le pone usted los arreglos a su, a su respuesta, ¿verdad? Es que eso es lo que yo, quiero, lo que yo ando buscando. Que usted empiece a, a relacionar muchas palabras, mucho, mucho, perdón, mucho vocabulario en su respuesta. Usted me contesta, oh, I ate, I believe I ate, 
two times or actually three times. Yes, three times. I ate three times, Mr. Escamilla. ¿Verdad? Y su respuesta se oye mejor. Lo que yo trato es que usted le ponga florcitas a sus respuestas, que se oiga bonito, ¿verdad? Cuando usted conteste. Pero si es, como le decía yo, a, a, no sé si a quién le dije que me enseñaba solo los dos deditos, no me acuerdo a quién le dije eso, pero si yo le pregunto, este, quiero ver, le pregunto a, a Claudia Noemí, yo le pregunto, ¿cuántas veces comió este día? Y ella me hace solamente así. Enséñame el número, así el número dos con los dedos, Claudia, por favor. Imagínense, si solo, si solo me hace así, yo me voy a quedar peace and love, or paz y amor, o qué me está diciendo. No, ¿verdad que no? Entonces usted me dice, how many times do you, I mean, how many times do you, uh, do you eat uh, today, uh, uh, Claudia? Y usted me dice, oh, I believe I ate Two times? No, actually three times, because ella me empieza a dar detalle, ¿verdad? Solo quiero saber si estamos en el mismo, en el mismo sentir, en el mismo bote, ¿ok? So, dice, participantes van a, ser, van a estar capacitados para hacer preguntas con el how many y el how much. Ahora nadie me les va a dar, como decimos uh, en el buen salvadoreño, nadie, nadie les va a mentir. Por no decir otra cosa, nadie, le, nadie les va a mentir cuando le digan how many and how much. ¿Verdad? Do you have any questions, guys? Any questions so far? I am teacher. Go ahead, go ahead. Eh, solo, digamos, una sugerencia. Creo que lo que nos está costando a nosotros, digamos, es saber la estructura de cómo formular una pregunta y cómo responderla. Correcto. Eh, como anteriormente nos decían, ¿verdad? Así que primero iba el subject, un ejemplo. Luego el verb y el complemento. Uh -huh. Entonces... No sé, quizás sería como una ayuda de que, ya, ah, la, la estructura, digamos. Ya la vamos a ver, ya la vamos a ver. No, no se preocupe, no se preocupe. Lo que yo voy este, adelantando es prácticamente de, porque esta, esta, eh, la estructura que usted me está comentando, ya la sabemos, ¿verdad? En el, en el how much, en el how many, es casi lo mismo. Sería lo mismo. O sea, solamente usted tiene que este, analizar en el sentido de que yo le digo, Eric, how much do you, I mean, how much do you pay for that green shirt? Entonces, usted va a empezar con el subject suyo, que, eh, perdón, con el subject que en este caso sería usted, el pronombre, porque estoy hablando con Eric, ¿verdad? Y yo, y yo le pregunté, ¿cuánto pagaste por esa camisa verde, Eric? Oh, I paid, ajá, uh -huh, I paid, ajá, uh -huh. Acuérdense que ahí en ese caso sería pasado, ¿verdad? Sería I paid, I paid, yo pagué, I paid uh, $25. dollars. That's it. I paid $25. dollars. Sub, I mean, subject, verb, and complement. Si se da cuenta, ¿ve? Subject, mismo. verb, and complement. Es lo mismo. O sea, no hay, no hay, no hay, y es bueno que, que me lo haya preguntado, ¿verdad? Pero eso ya vamos, a ir, ya vamos a ir llegando y se lo voy a dar con más detalles. ¿Verdad? Esto es... Sí porque ustedes ya lo saben y tal vez si no lo sabíamos o lo habían explicado, no lo habíamos desarrollado. Pero por eso a mí me gusta tomarme el tiempo, ¿verdad? Tomarme el tiempo porque aquí no hay carreras, acuérdense. Nadie está corriendo aquí, ¿verdad? Y si usted tiene más, más preguntas, seguimos y seguimos hasta que usted vaya comprendiendo, ¿verdad? No entendiendo, comprendiendo. Very good question, uh, Mr. Uh, Flores. All right, so, let's see. Thank you. You're welcome. Let's pass to the next uh, objective. Que tenemos que haber checado. Bueno, este sería el, el último, ¿verdad? El de, el de este día, ¿verdad? La misma, el mismo general objective, el mismo specific objective. All right, describe activities. Vamos a ver, aquí nos pasamos. Vamos a ver, permítame. Okay, and the class objective, well, the, te the topic uh, from this lovely tonight would be simple present negative statements. All right, so, espero que no se me vayan a confundir, ¿verdad? Con los temas. Si usted se fija, el primer tema fue este, simple present statements, all right? Simple present statements. Second one was uh, time expressions for regular activities. Third one, how, how to use how many and how much. 
y el, el cuarto de ahora, ¿verdad? Simple present negative statements. Ya vamos a ver eso. Entonces, ok, now let me go ahead and double check something here. Let's see what time it is. No, it's, we have a lot of time right now. Let's see. Vamos a hacer un quick information over here. All right, para ir, para ir entendiendo todo el, la sopa de letras, todo el, el ¿cómo se llama? Ya todas las sopa de letras que le estamos dando, ¿verdad? Quiero que vaya entendiendo tema por tema. Ok, estos son subtemas, los cuales estábamos viendo ayer, que yo les dije que se los, se los iba a explicar de, con más detalles, que son los adverbios de frecuencia. Adverse of frequency. Let's repeat. Adverse of frequency. Adverse of frequency. Okay, excellent. Okay, so, si usted se fija, aquí está la, lo que me decía mi estimado Eric, ¿verdad? Y que es bueno saberlo, tenerlo ya, para, tenerlo ya para este, empezarlo a practicar, ¿verdad? Que son las estructuras. Entonces, estos son los adverbios de frecuencia. Como le repito, cuando usted conteste o me diga una respuesta aplicando el adverbio de frecuencia, no quiero, no quiero que vaya a estar pensando en que, oh, Dios mío, le voy a contestar con el adverbio de frecuencia el, el que tiene el 30%, el que tiene el 80%. No, 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 el que tiene el 100%. No. Uh -huh. Por ejemplo, si, si yo le pregunto a Elmer, Elmer, ha, do you take shower? Do you take a shower? Do you take, I mean, no, let me see. Do you like eat pupusas, uh, Elmer? Of course, I like it. Okay, so, but aplicando el, el adverb of frequency, ¿cuál sería? Uh, often. Mm, seguido, ¿verdad? Entonces, pensé que me iba a decir always, ¿verdad? I always uh, eat always. pupusas. I always, I always love pupusas. I always eat pupusas, you know, queso chicharrón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Mire, always dice, I always study after class. Nighty, usually. I usually walk to work. All right. I usually walk to work. El uh -huh. 80%. All right. Normally or generally. I normally get, I normally get good marks. 70% is often, frequ uh, frequently. I often read in bed at night. Uh -huh. Sí, es, ajá. Ya se lo puedo traducir. El 50 sería sometimes, lo que le decía yo ayer, ¿verdad? Sometimes, I sometimes sing, I, I sometimes sing in the shower. Le decía yo, ¿quiénes cantan en el baño? Sometimes, I sometimes I sing in the shower. The 30% occasionally. I occasionally go to bed late. Casi toda la noche nos vamos, a, nos vamos a dormir tarde, ¿verdad? No es ocasionalmente, sino que toda la noche, always, ¿verdad? Es always. Bueno, uh -huh. en el caso de nosotros, pues siempre nos acostamos noche, ¿verdad? Entonces, uh, el seldom sería, I'll send, I'll sell, I'm sorry, I seldom put salt on my food. Más o menos pongo así, sal en mi comida. I have 5% high, hardly ever, así como, uh, así rara vez, rara vez, I hardly ever get angry. Casi nunca me enojo, ¿verdad? Casi nunca. I hardly ever, or I hardly, I rarely ever, ¿verdad? Casi nunca me enojo. Y never es así como vegetarians never eat meat. Never, never. Entonces, esos son ejemplos, mis niños, mis niñas, los cuales hay más ejemplos donde usted puede aplicar adverse of frequency, ¿ok? Solamente lo que le estoy diciendo, ¿dónde lo va a aplicar? Debe aplicar usualmente, siempre, normalmente, generalmente, seguido, frecuentemente, a veces, ocasionalmente, de vez en cuando, casi, casi, no, casi nunca y nunca. ¿Sí me explico? Si yo le digo, uh, let's see, le voy a preguntar, uh, vamos a ver, vamos a ver. Laura, Raquel, Navarrete Rivera, good evening. Uh, Miss Laura, uh, Miss Laura. Good evening, teacher. Good evening. If I ask this question, quiero que me conteste. Si le pregunto, le hago una pregunta en este momento, quiero que me conteste con estos adverbios de frecuencia. Do you, uh, Laura, do you like put salt and lemon in your eyes? 
Do you like put lemon and salt in your eyes? Like this. Es una pregunta bien, bien bonita, o sea, por no decir una, una pregunta bien silly, bien, bien graciosa. Ah. Le gusta, le, a usted le gusta ponerse Ponerme sal, y, sal y limón en los ojos. Exactly. Do you like put salt and lemon in your eyes? Eh, eh, eh. No tenemos, ¿y qué momento? ¿Cuál sería ah, su respuesta? En negativo o positivo. No, yo no sé, ese, ahorita, yo, yo no sé, si, si a usted le gusta, pues usted me dice algo positivo, si no le gusta, pues, verdad, pero esa es una pregunta que, como le digo, es una silly question, es como una, una pregunta bien tontita, verdad, pero. I never, I never the, 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 full salt and lemon in my eyes. Uh -huh. I will never put a, never, never, porque la pregunta fue así, ¿verdad? Never. Do you like, do you like to put, I mean, would you like, or do you like to put salt and pepper, I mean, salt and, and lemon in your eyes? No, I don't. No, I usted don't. Me, usted me never. dice, usted me dice, are you crazy? O sea, are alguien, you crazy? Are you, cra uh -huh. are you crazy? <laughs> Are you crazy? I never, I never do that. I never do that. Nunca hago eso. I never. I never yes. do that. Come on. Entonces, si se da cuenta, es dependiendo de la pregunta donde usted va, va a contestar con los adverbios de frecuencia. ¿Sí me explico? Ok. ¿Verdad? Yes. Si, si yo les pregunto, general, así, general, ¿verdad? Yo le digo, uh, levánteme la mano ¿Quiénes son los que viajan todos los años? Por decir, a, a Guatemala, o salen del país. Me. Who said me? Elmer. Elmer. Ok, ok, Elmer. So, if I ask, if I do, if I ask this question, how many times, how many times do you go out, I mean, how many times do you go out of the country, Elmer? How many times do you go out of the country? How many times do you travel? out of the country? What would be your answer? Let me check. How many times do you travel out of the country? Ya vieron que es seldom, right? Right a vez. Mm -hmm. O sea, no, no necesariamente me tiene que contestar, o sea, sí me tiene que contestar con una de estas, de, de estas adverbios de frecuencia. Mm -hmm. But you need to make the okay. connections. You need to okay. make the connections. Mm -hmm. Mm -hmm. Go ahead. Norm normally. I normally, I normally, uh, every year. Mm -hmm. Oh, se puede decir frequently. Fre oh, I normally travel um, every, every uh, I mean every year, every year, years. every years. Okay, very good. All right. So eso es lo que tiene que hacer, verdad? Entender mm -hmm. lo que significa cada cada adverbio de frecuencia y es donde usted lo va a aplicar. Always, ¿qué quiere decir? Siempre, Siempre, right? Okay, let's repeat. Always. Always. Everybody. Everybody. Always. 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 Usually. 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 Normally. 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 Generally. 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 Often. Often. <laughs> Córteme ahí la, la T en mitad, ¿verdad? Me la corta en mitad, sí, con un, con un cuchillito, córtela. Te dice, af. 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 Excellent. Frequently. 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 Everybody, frequently. Frequently. All right. So, sometimes. 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 Occasionally. 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 
occasionally. occasionally. Seldom. 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 Hardly ever. Hardly ever. ever. Rare, rarely. 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 Never. 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 So, one question. All right, so. Este es un ejemplo y para que usted me, me lo comprenda de una mejor manera, ¿verdad? So, las personas que se han casado, que nos hemos casado y nos hemos divorciado y preguntamos, will you, will you be, will you be able to get married again? What will be your answer? Le pregunto uno por uno. La pregunta sería en español. ¿Te casarías de nuevo sabiendo que ya te casaste y te divorciaste? ¿Te casarías de nuevo? ¿Would, would you get married again, uh, Jocelyn? ¿Would you get married again? What would be your answer? Suponiendo, Jocelyn, suponiendo, ¿ok? Con todo respeto, suponiendo que usted se casó y se divorció, ¿Would you get, would you get married again, Jocelyn? No, crazy. No. no. Well, what would be your answer? De, de este de acá, ¿cuál sería su respuesta? De todas de toda estas, ¿cuál sería su respuesta a esa pregunta? Never. Never, right? Never. 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 Mr. Escamilla, are you crazy? No, no. All right. Entonces, si vamos, si vamos entendiendo eso, esa parte. ¿verdad? Yes, sure. Break it, break it. Occasionally, ¿verdad? Dice... Esa, ni, esa pregunta o, esa, o este ejemplo ni nosotros lo creemos, ¿verdad? Como estábamos re, hablando con Eric, que ni ocasionalmente ni, ni frecuente, bueno, frecuentemente sí, nos vamos a acostar bien tarde, ¿verdad? Porque después de aquí, después salimos de esta clase, unos tienen que ir a trabajar, unos tienen que preparar su comida, tienen que planchar, preparar, preparar todo para el siguiente día ir a trabajar. Nos venimos acostando tipo once y media. Entonces, dice usted, I occasionally go to bed late. All right. Ocasionalmente me voy a la cama tarde. Ocasionalmente. No hay ocasionalmente en nuestras vidas, creería yo. En mi, en mi opinión, ¿verdad? Personal. All right. Entonces, así sucesivamente. Entonces, ya tenemos una idea. What the adverse of frequency are, guys? ¿Tenemos una idea? Yes? Yes, teacher. Okay. Yes. Everybody, it's agreed. Very good. Very good. Okay. So, remember. Y el, el porcentaje... Usted va a decir, Dios mío, hasta aquí se miran los números y le va oyendo los números usted, ¿verdad? Desde de, de bachillerato y lo viene a ver acá en el inglés. No, este es el porcentaje de lo que usted va a responder o de lo que usted piensa. De, como le preguntábamos ahí, a, le preguntábamos, permítame, que es, vamos a apagar aquí. Como le preguntaba a mi estimada Jocelyn, right el número de porcentaje o de o de, res, I mean, de de aceptación a la respuesta de ella fue el 0%, porque ella, como ella me dijo, está loco, teacher, que me va, nunca me vuelvo a casar, jamás, all right, I never will get married again, jamás, never, never, ever, pero si ella tuviera una respuesta contraria, ¿cuál sería, cuál sería the opposite? To never. What's the opposite? Anybody can tell me? Si, always. Always, right? Always. Ya imagino la carita de la de la de, de los de los de las personas, ¿verdad? De los de los de los más de las personas. Bueno, de los hombres y de las mujeres, ¿verdad? Que yo le pregunte, ¿te casarías de nuevo? Y me diga, siempre, siempre. Oh, yo sí, yo sí, yo me caso otra vez siempre. Puede que pase, ¿verdad? You never know, nadie sabe. Nadie conoce sentimientos de nadie, ¿verdad? Entonces, me puede decir, of course, Mr. Escamilla, I always will get married again because I would like to be with someone together the rest of my life. Quiero estar con alguien juntos el resto de mi vida. Para los gustos los colores, ¿verdad? Es, ese es un, te, es un ejemplo bien peculiar, ¿ok? So, y así sucesivamente, ¿verdad? Usted le va poniendo el porcentaje, el porcentaje de aceptación y de negación. Si es negativo, never. Si es positivo, always. Si es más o menos, usualmente, 90. Y así sucesivamente, usted se viene para abajo. 
Okay, very good. Okay, now let's go ahead and double check this topic. But first, we are going to pass list real quick. Okay, one second. Let's see. All right, one second, guys. All right, I'm gonna call your name, call out your names. Just a moment. Let's see. All right. So there. All right. What date is today, guys? Can can anybody tell me what date is today? Anybody October twenty twenty six six. October twenty six, twenty twenty three. Excellent. Very good. Uh, uh, very good answer, uh, Mister. Thank you so much. All right. So. <laughs> Adriana Ernestina Contreras Godinez. Adriana Ernestina Contreras Godinez. All right. She, she, present. Okay. Okay. Disculpe. Disculpe. Okay. Present. Excellent. Andrea Mariana Garcia Torres. Andrea Mariana Garcia Torres. Bueno, si no le mencionó, me, me avisa antes que terminemos la clase. Ángela Andrés Jorge. Ángela Andrés Jorge. Ok. Present. Present. Um, ok, excelente. Ok, uh, let's see. Claudia Noemí Carca Molara. Present. Thank you, miss. Uh, Daniel Armando Rivera. Daniel Armando Rivera. Ok, he's not here. Okay, Elmer Alexander Tejada Samayoa. Elmer Alexander Tejada Samayoa. Ahí vi a Elmer yo. ¿Sí está por acá, Elmer? El... Bueno, me va a mandar un mensaje al grupo. O oh, no, este, es que son dos Elmers, ¿verdad? Sorry. Yes. Ok. Ese... Vamos a ver... Ok, Daniel Armando Rivera no está aquí. Elmer Alexander Tejada Samayoa no está aquí. Elmer Antonio Hernández Chicas está acá. I'm here, yes. Excellent, very good. Eric Alejandro, Alejandro Paul Flores. Present. Thank you, sir. Gladys Teresita Díaz Alvarez. Alvarez, I'm sorry. Gladys Teresita Díaz Alvarez. She's not here. Uh, let's see. Jenny Raquel Figueroa Samara, uh, Zamora. Present. Thank you, Miss. Uh, Jocelyn Geraldine Evangelista, Evangelista, Evangelista Castro. I'm sorry. Present. Thank you, Miss. Uh, Jose David Zuniga Padilla. Present, teacher. Thank you, sir. Carla Melissa Martinez Cruz. Present. Thank you, Miss. Uh, Laura Raquel Navarrete Rivera. Present, teacher. Thank you, you Miss Mario Roberto Alfaro Peña. Present. Thank you, sir. Este Marvin Wilfredo Martinez Puquirre. Present, teacher. Ayer usted, usted eh, se presentó, mi estimado. Uh, no, no, teacher. No, verdad. No, Fui okay. inconveniente por ahí, salud. Ok, no, no problem. Nixon José Derek Lemos Mejía. Nixon, yo lo vi a Nixon. Nixon José Derek Lemos Mejía. Nixon, Nixon, Nixon. Here I am, teacher. Okay, thank you, sir. Uh, Rosa del Carmen Rojas Pérez. Present. Thank you, miss. Uh, Sobeida de la Cruz Méndez de Rivera. Thank you, miss. Teresa de Jesús García Coto. Teresa de Jesús García Coto. Teresa, Teresa, are you there? Okay, she's not here. And William Alonso Rubio Moreno. Thank you. Si no mencionaba más de alguno, pues me lo hace saber antes que terminemos la clase. Solamente preguntar por la señorita. Quiero ver. Aquí se me... Angela Torres Jorge. Esta es la, su primera clase, ¿verdad? O la segunda. 
Angela Andrés Jorge. Bueno, solamente de comunicarles, mis niños, de que cuando pasamos lista y usted, este, por algo de motivo, ¿verdad? Se des, no se desconecta, pero se, no aparece ya en la cámara. Este, el sistema, acuérdese que le va a quitar el, un porcentaje de lo que usted ha estado creando en, el, en las dos horas, ¿verdad? Pues, posiblemente usted pasamos lista, pero no le va a aparecer el 100%. Se lo voy a saber para que se mantenga toda la clase. ¿Verdad? Porque a veces le va a aparecer un 56%, un 89% y eso quiere decir de que usted no estuvo en la clase. ¿Verdad? Ok. So, let's get back on track. Let me review some information real quick. Vamos a ver. Ok. Now we are going to review some information that we checked yesterday. All right. So, let's see. Let me just... Uh, Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. All right. Are you able to see what I'm checking right now, guys? What I'm reviewing with you? Yes. Can you see yes, that? You. Excellent. All yeah. right. Re remember that yeah. yesterday we checked uh, some information related to some letters that somebody or in the future you might see those, uh, I mean, th this type of letters, right? So you will be able to recognize what type of letters uh, you are checking. Usted en el futuro va a tener la oportunidad de ver este tipo de cartas y reconocerlas. ¿Qué tipo de cartas son las que le están uh, enseñando o mostrando? En cualquier situación de su vida laboral, de cualquier índole, ¿verdad? Entonces, eso ya lo revisamos. Nos quedamos por acá. Entonces, vimos esta parte donde dice... Uh, Jeff, donde, donde Jeff le, le dice How many days a week do you work? Este, una pregunta, ¿todos participamos en esta, en esta actividad yesterday? Yes? Everybody? Ok, excellent. Solo, yes. so, solo Jenny me, me dijo hey. Jeff. What, what? Teacher, yo no. ¿Quién, quién, ¿Quién faltó? Dígame, levánteme la mano y ahorita va a participar. Hola. Con... Angela. Angela. Ok, Angela. All right, you will be... Uh, Ben, eh, y vamos a ver quién le ayuda por acá. Vamos a ver eh, quién le quiere ayudar a Angela. Any volunteer? Any volunteer? Solo uno, solo uno. Yo, teacher, yo, yo. Okay, very good. Go ahead. All right. So, Angela, you will be yes. Ben, and the next person would be the one that said me. Okay, go ahead. Bones, let's go. Empezamos. Yes. Go ahead. How are you doing? Want to ask you how many days a week do you work? Hey Ben, wait. I work five days a week, and you? That's great. I work for week days and sometimes on Saturdays. Really? On Saturday? Do you work ex? Extra hours and how had how much money today pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when the, there is too much work to do. Each I, extra hour is around uh, ten dollars. I, I see. Wait, sometimes there is not much day, right? Absolutely. Okay. Very good, very good. Anybody else want to participate with this activity, guys? Or everybody understood? La pregunta que les hice ayer, se recuerdan de que cuántos de ustedes, si me mandaron el porcentaje, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes entendieron el diálogo o la conversación entre Jeff y Ben? O Ben y Jeff, ¿verdad? Y de automático ustedes entendieron cuando él, Ben le decía, I want to ask you how many days a week do you work? ¿Verdad que ustedes no anduvieron viendo si... Si los días eran contables o eran incontables, ¿verdad que no se pusieron a, a, a simplificar esa, esa pregunta? ¿Verdad que no? De automático, ¿verdad? How many days? 
si yo les hago una pregunta general, if I ask this question, plural, how many days do you work a week? What will be your answer, guys? I do work eight hours. Mm -hmm. And how a many week? days? How many days do you work a week? How uh, many days? I do. I do six work days. Okay. six days. Six days. Six days. Seven days a week. Seven days. Oh my goodness. Como que se hacen hasta yeah. ocho a veces, verdad? Porque trabajamos todo el día. Todo el día. Bien, mm -hmm. trabajamos casi 12 días a la semana porque trabajamos de 7 de sol a sol, right? Sun to sun. Yes, All right, so if I ask how much money do you have in your, I mean, how much money do you have in the bank? Uh, un, un ejemplo, ¿verdad? Mm -hmm. How much money do you have in the bank, Marvin? Oh, let's see, Rosal Carmen Rojas Perez. How much money okay. do, you have, do you have in the in the bank? I work ten hours. All right. No, my question was, how much mm -hmm. money do you have in in the bank? Ah, okay. Un ejemplo, un ejemplo. Solo, solo un ejemplo. No nada, nada de pregunta personal. Solo un, una, una respuesta cualquiera me puede dar, pero quiero que entienda la pregunta. How much money do you have in the bank? I, I have. I have. I have. Uh, one hundred dollars. One hundred dollars. All right. Very good. Very good. Eric, how much money do you have in the bank? I have uh, empty. No sé si, si se dice. Um, my account is empty. <laughs> I don't have nothing. Okay, my account, <laughs> my account is empty. I don't have nothing. Okay, all right. Okay. Yo le diría por dos, verdad? Sí. Times two. Ya somos dos. All right. So, um, <laughs> Carla, how much money do you have in the bank? I have um one fifty dollar. Fifty dollars, very good, very good. Uh, Elmer, how much money do you have in the bank? I have one thousand dollars in the bank. Oh my goodness, very good, very good, very good. Jenny, how much money do you have in the bank? I have one thousand dollars. One thousand dollars, very good, Jenny. Adriana, how much money do you have in the bank? How much? How much money do you have in the bank? Money. How much? Yes. How much? Mm -hmm. Quiero que entendamos la pregunta primero, mi estimada. Vamos a ver. ¿Cuánto dinero tiene en su banco? How much money do you have in the bank? Vaya. How much in the bank? Mm -hmm. Um. Go ahead, go ahead. La pregunta... 57 centavos, ¿cómo se dice? I, I have 57 cents. I, I have... 57 cents. 57, 57, 57 cents. All right, so not a problem. Hey. No, 57 cents. Eso, eso es dinero. Sí, sí. La cuenta, le, le dije, pues. Okay, not a problem. Pero quiero, guys, I want you to, you guys, understand my question. Quiero que entendamos la pregunta, all right? Por eso le estoy preguntando a todos y el resto, pues, solo sigue la secuencia. Mario Roberto, how much money do you have in the bank? Like $50. Like $50, all right? Si se fijó, Roberto dijo, like $50. ¿Cómo? $50. Very good. Let's see, Russell Carmen Rojas Pérez, how much money do you have in the bank? I have $100. $100. Very good. Excellent. All right. So, alguien se puso a, 
a pesar el dinero o a pensar eh, si es countable o are countable, se pusieron a pesar esa definición cuando les hice esa pregunta, ¿verdad que no? No. Ok, ok, that's good, that's good, that's good. Así es como se va aprendiendo a hablar inglés, solo se va agarrando la teoría y la teoría solo se queda en el subconsciente y ese la reproduce y usted ya la tiene guardada en, en un espacio, en su cerebrito, ahí tiene un archivito que se llama inglés, clase de inglés, segundo módulo con Mr. Escamilla. Ok, very good, let's go. All right, so me imagino que hicieron esta tarea que ya va para, la, para el archivito. All right, so les dije que se le iba a mandar, pero no se las pude mandar porque estuve bien ocupado, pero igual siempre que yo les diga, tómeleme, tómeme una captura de pantalla, le voy a dar el tiempo y usted desarrolla eso, crea un archivo y en ese archivo se lo voy a pedir al final de al final de, de, del, del curso, ¿verdad? Para verificarlo. Ok, very good. Así okay. usted se relaja y no, no anda la carrera, ¿verdad? Que no hice la tarea, no hice esto, no hice lo otro y no hizo nada al final, ¿verdad? Ok, very good. Excellent. This is the instructions. Read the sentences and fill the blanks with the many, I mean, with the many or much. All right. So what would be the first question? I just mentioned that. Let's see. Le vamos a preguntar a alguien aquí. Uh, vamos a ver, al más, al más, al más serio. O sea que todos tienen que estarse sonriendo. Vamos a ver. El más serio, el más serio, el más serio. Está riendo, se está riendo. Yo que, con una risa así en... Bien, así bien rebuscada, ¿verdad? Vamos a ver, ok, let's see. Mire, 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 mire. vamos a ver, ok. Uh, let's see, mi estimada, no, Jose, Jose Derek Mejía, what, what would be the first question, I mean, the first answer to this question, number one, ¿cuál sería? Para completar esa pregunta, ¿qué falta ahí? How much? How much money is in the bank, right? Very good, excellent. Jenny, Raquel Figueroa, Samara, uh, Samora. Number two. This is the final. Paper does a printer, a printer need. What would be the, I mean, the, the, the complement? How much or how many? Many. How many paper does a printer need? Very good, very good. Oh, are you, are you sure? Let's see, permítame. How many paper? Yeah, how many paper, right? How many paper? Uh, o how much paper ¿Cuál sería la respuesta para ustedes, mis niños? How many How, how many how paper many? How, many, how pa many paper How many paper does A printer need, right? So uh -huh. let's repeat printer. printer 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 Ok, si usted lo puede decir Usted lo puede decir printer, ¿verdad? Pero acuérdese que vamos Estamos al mismo tiempo Estamos agarrando un acento mejor O, a, o tratando de agarrar un acento mejorado All right Tal vez no nativo, pero por ahí le vamos a ir llegando, ¿ok? Uh -huh. Si usted le dice printer, se entiende, pero si lo dice printer, printer need, all right? So, uh, number three, let's see, uh, Laura, number three, what would be the answer? How many or how much? Uh, how many? Uh, how many hours a day does he work? How many hours a day does he work? Everybody agree? Yes? I agree, yes. Everybody's agree. Excellent. Very good, uh, Laura. Let's see. Uh, Jocelyn, number four. How much or how many? Jocelyn. Number four. How, how much? Much? How much information is on the internet? Everybody's agree? Yes or not? How many? How many information? Mm. How much? How much information, how right? How much yeah. information? Quanta información? How much mm. information is uh, in the internet? All right, very good. Okay, let's see. Vamos a ver. Otro por acá. Uh, let's see. Uh, okay, Angela, Andres. Angela, number... Mm. Number five, how many or how much, Angela? Mm. Angela, are you there? Okay. Let's see. Adriana, Adriana Ernestina Contreras Godinez. How much or how many? Mm. 
Number six, number five, I'm sorry. Okay. Number five, how much or how many? Adriana. Okay, if you don't know that question, I mean, the answer, no worries, okay? No worries, just pay attention. Let's see, David Siniga, Padilla, how much or how many on numbers on number five? How, how many? How many days, right? How many days a week do you rest? How many days a week do you rest? Everybody agree? Yes? All right, so <laughs> let's, excellent. Let's see, no le preguntado por acá? Let's see. Elmer, last one. Number six, how much or how many? How many? How many employees, right, does your company have? All right, ¿por qué? Porque estamos hablando de cuántos empleados. Mm -hmm. Cuántos empleados. Countable. Eh? Countable, uh, countable, uh, nouns. countable nouns. Countable yeah. nouns, excellent, all right, so. Okay, let's see. Tome una pantallita, perdón, una captura de pantalla, eso, por favor. Tarea de cedilla. Write six lines. I mean, six line paragraph about the events and activities you and one coworker do in your company. Escríbame un párrafo de seis líneas de los eventos y actividades que usted y un trabajador o un compañero de trabajo hacen en la compañía. Okay. Okay, ready. Okay, estamos, ya le tomaron captura de pantalla. Yes. Yes. Excellent, excellent. Very good, very good, very good. All right, so let's see. All right, so over here, let's uh, let's double check this. It says simple present for third person, singular and plural negative statements, right? This is the topic uh, from this from this lovely night. I mean, this lovely class, right? So it says simple present for third person, singular and plural negative statements. Okay, how how to use simple present negative statements. It says like this, she does mm -hmm. not work on weekends. En otras palabras que son preguntas negativas. ¿Dónde se va a aplicar dos tipos de auxiliares como pueden ser don't and doesn't? Okay? Mm -hmm. So, en este caso tenemos una que es la letra A y dice she does not work on weekends. They do not have much lunch. I mean, they do not have much time. All right, so, y la, ¿cómo se llama? La, la estructura está abajo, ¿verdad? Dice, subject, auxiliary, does, I mean, do and does, not, mm -hmm. verb, and complement. Acá tenemos mm -hmm. unos ejemplos uh, below, right? What says, uh, Maria does not work at H, HPVC. Okay? No quiero, uh, bueno, no quiero que se confunda cuando decimos doesn't and does not. Es lo mismo. Ok, uh -huh. usted puede utilizar los dos, los, dos mismos, los dos mismos términos, el que se le haga más fácil, ¿verdad? Para utilizarlo. A veces, no sé qué pasa, pero tenemos más facilidades de decir unas palabras que otras. Nos pasa en español. No sé si a usted le ha sucedido, pero hay veces que no podemos ni decir una palabra en español, mucho menos la vamos a decir en inglés, ¿verdad? Pero eso es otro tema, ¿verdad? Solamente relacionando lo que sucede cuando nosotros queremos hablar, ¿verdad? Que a veces usted dice, en este caso que usted está aprendiendo a hablar inglés, usted, no sé si le ha pasado y le dice a su hijo, a su esposo, a su niño, a su primo, y le dice, ah, give me that, o, pero se le sale en, en inglés. ¿Y cómo se dice en español? Y usted se queda así, y, y ya le empiezan a hacer bullying, ¿verdad? Que le dicen, ah, como ya está aprendiendo, como está aprendiendo a hablar inglés, ya no puede hablar español, pero no es eso, no es eso. Ahorita usted tiene un, una guerra de, de neuronas en su cerebro, como no tiene idea. Usted está trabajando. You are, you, are, you are working. You are working very, very, very hard. Okay, so now, so let's repeat. Maria does not work at HPVC. Come on, let's go, everybody. Come on. Maria does not work at HPVC. Solo Claudia creo que me contestó. ¿Quién, quién fue quien me contestó? Rosa. I said, okay, Rosa. Okay, everybody. Maria does not work at HPVC. Come on, everybody. Maria does not work at HPVC. 
Marcus Maria does, does not, not stay work. late at work. Juan and Pedro do not write reports. Juan and Pedro, Pedro write, don't, don't, write don't write a report. Excellent. All right. So second activity for your uh, portfolio. Para su portafolio, me hace este también. Dámele captura de pantalla, please. Write six, six negative sentences about you and a colleague. Escríbame seis oraciones negativas acerca de usted y de su colega. De su colega, ¿verdad? Solamente. All right. And okay. we do have over here outgoing activities at the workplace. Let's repeat. Uh, ongoing activities at the workplace. Come on, let's go. I'm going to Okay, let's repeat. Uh, say how frequent, uh, frequently I do an activity in the workplace. Say how frequently I do an activity in the workplace. Let's repeat. How often do you check your email at work? How often do you check your email at work? One more time. How often do you check your email at work? How often do you check do you email, email at work? Your email at work. All right. If I ask this question to, let's see, uh, quien le miro que trabaja en oficina, lo voy a detectar solamente por mis ojos. Let's see. Vamos a ver. Yo sé que más de alguno trabaja en oficina. Vamos a ver. Bueno, la verdad que todos tenemos correos, ¿verdad? Le vamos a preguntar a Claudia Noemi Carker Molara. How often do you check your email at work? How often do you check your email at work? I check your email uh, every day. I check my email, my email. Remember, le estoy haciendo la pregunta a usted, mi estimada. So, usted me tiene que decir, I check. I check I my check emails my every day. Emails. Everything. Excellent, William. Also, how many? How often do you check? How often do you check your email at work? Time mute. Sorry, sorry. I check my email. Uh, my email always. All right. Very good. Very good. So, what I'm trying to uh, share, what I'm trying to double check with you guys is. That you that we need to answer the adverse of frequency with the adverse of frequency. Esta pregunta tendría que ser este res, respondida, verdad? Si es, si es así la, la sí, tiene que ser respondida con los adverse of frequency. Si es posible para que usted lo vaya así como me dijo William. Yo le pregunté, how often do you check your emails? I mean your email at work. Él me puede decir. I check my emails at work always. All right. I I always check my emails. I always or the different manner. I always check my emails. I always check my emails. Oh, okay. I'm sorry. Sorry about the question, Lydia. Perdón por la pregunta. No me vaya, no me vaya, este, no me vaya a pegar, pues vaya. Así, de fácil, verdad. Entonces, yo le digo, este. Jocelyn, how often do you attend meetings at work? Eso quiere decir que tan seguido usted uh, está en, los, en las reuniones de su trabajo. Que tan seguido usted está, atiende las reuniones en su trabajo. Jocelyn. Contésteme con los adverbios de frecuencia para que practiquemos eso, por favor. And acknowledge the question, remember. Is frequently. Frequently, frequently I... and the tension. Okay, okay, okay. Very good, okay, very good. Okay, so Carla, how often do you attend meetings at work? Sometimes. Sometimes, uh, 
Sometimes what? Sometimes find a meeting at the work. Okay. ¿Cómo sería la respuesta, Elmer? En esta pregunta, ¿cómo sería, ¿cómo sería la respuesta? Yes. How often do you attend meetings at work? How often do you attend meetings at work? I normally attend meetings at work. Uh -huh. I normally attend meetings at work. What? Attend. I mean, uh -huh, pero, uh, mi pregunta es, how often? ¿Qué tan seguido? ¿Qué tan seguido usted este, asiste a, los, a las reuniones? ¿O ¿Qué tan seguido usted está en las reuniones del, en el trabajo? Normalmente, rather... normalmente estoy en, el traba, en, en las reuniones del trabajo. Siempre. O pues, puede dar otra, otra respuesta. Mm -hmm. All right, very good, very good. So, I just want to make sure that you guys are understanding the questions. All right, so that you are understanding the, the questions that I am asking you guys. And I want you to you answer, you know, uh, properly, okay? So, mm -hmm. let's see. Okay, one second. Let me double check. And let's see. Uh, Jenny and David, be my guests, all right? So, John uh, would be David and Jenny would be Ann. Okay, go ahead. How uh, often do you check your M M your emails? M emails. 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 Email. Every two hours. And you? Wait, I try to check it as often as I can. And off and how often do you call your clients? We often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is, is important to have contact with them again. Mm -hmm. You're right. You yeah. are or you. You're, You're right. right. You're right. You're yes. right. Okay. okay, excellent. Very good, very good. Si se dan cuenta, mis estimados, en este caso, en este diálogo, no se, no se ha evaluado el, ¿cómo se llama? El, el adverb frequency de la manera que yo se los expliqué al principio, okay. se ha aplicado de la manera que debería de ser o de la manera que en sí significa cada adverbio de frecuencia. Si ¿Sí me explico, por ejemplo, si la, eh, John le dice, how often do you check your emails? All right, so ahí es una pregunta en la cual si usted, usted puede contestar de la manera que usted le parece con los adverbios de frecuencia. Viene en y le dice, every two hours, and you. Ella no le dijo, uh, always, normally, frequently, no le dijo nada de eso. Entonces, John le dice, well, I try to check, y I try to check it as often as, as I can. And how often do you call your clients? Y viene ella y le dice, I often call them once a week. Le llamo seguidamente una vez por semana eh, en, lo, en los lunes. But I usually call them, pero usualmente, pero usualmente, ¿verdad? Usualmente, o sea, ahí usted le pone y le dice, ok, usualmente, ¿qué porcentaje lleva? O sea que casi siempre, ¿verdad? Casi siempre, como que está abajo de, 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 de always, casi siempre. Uh, ella le llama a sus clientes, ¿verdad? I usually call them on Friday to check, to check their order. Do you call clients? Viene él y le dice, como le llama, él le llama siempre, dice, yes, always. I call them first thing in the morning. I believe it is important to have a uh, contact with them all the time. Okay, so now let's see. Me one second, ya vamos a regresar acá. Solo quiero desarrollar algo. In this case, okay, now that we understood this part, give me one second. Let's see. Give me one second. All 
All right, so how to use frequency adverse, all right? So let's see. Number six, interaction, multiple choice, select the correct answer. Let's see what would be the, the answer on this uh, question. How, how seldom, how often, or how many do you go to the dentist? Often. Everybody's agree, how often? Yes. Okay, excellent. Yes. All right, so she never, she every day, she always takes a, she always take a shower. What would be the answer? One, two, or three? She always. Always. Okay. okay, my doctor doesn't always, usually, sometimes, smoke. Usually. 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 <clears throat> okay, and I am always on time. I always am. I, I don't am on time. What would be the answer? I'm always. I, I am I'm always. always. All I'm right, always. and number five, how often do you go to, I mean, how often do you go to beach? Letter B, I, I never, I, I usually, rarely, usually. 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 usually, usually, okay, let's go. Let's see, one, two, three, okay, good job, you see guys? Now yes. we, we did answer, right? We did answer the questions properly, ¿por qué? Porque ya sabemos. Los adverse of frequency, all right? So, rápido, se, se fijó. Rápido le agarramos y rápido contestamos, all right? So, that's the way it is. That's the, I mean, the way that we need to work all the time, all right? So, any questions so far, guys? Any questions? No questions? All right, very good. Let's see. Okay, it's... Complete the following commands using the verse below. Okay, so okay, what would be the answer over here? Send, check, or supervise. Complete the following commands using the verse below. Supervise, write, check, and send and call. So what would be the answer here? Nice. O sea, so los acuérdense que los superlativos, los superlativos son los que se relacionan a el tipo de oración que estamos uh, teniendo en este caso, ¿verdad? ¿Cuál, uh -huh. es el que se, ¿Cuál es el que se asimila a the personnel? Send, check, or supervise. 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 Okay, excellent. Number two. All right, supervise the potential customer, call the potential customers, or check. Check. Call. Check. Check. Are you sure? Okay. Uh, call. 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 ¿Quién dice call? Call. Call, vale. Lo vamos a cambiar. Okay. All right. So the other one, I mean, the next one, third, it says uh, send, call, supervise. Memos to office personnel. Send, call, supervise. Send. Send. Send, right? Okay. So what would be the next one? Number four, call, send, check the report. Check. Okay. And number five, send, a letter use the blue use blue ink right, Zen, right? okay right. right right okay almost a ver. okay one two three two. okay very good job you see so easy money easy quiz all right so let's get back on our platform let's see so and uh, let's see i believe we still have time over here one second uh william and carla please be my guest go ahead John and Anne, all right? John is William and Anne is Carla. Go ahead, uh, William. Okay. How often do you check your email? Every two hours and you? Well, I try to, to check this as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call the first thing in the morning. I believe it's important to have contact with them all the time. You are right. Excellent, very good. Let's repeat everybody, client. Client. One more time, client. Client. 
Friday. 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 Mm -hmm. Friday. Always. 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 Usually. Usually. How often? How often? Okay, excellent. Let's see. Uh, let's see. Let's see. Let's see. Uh, vamos a ver, vamos a ver. Uh, Jose, uh, Jose, Derek, and Laura, please be my oh. guest. Go ahead. How often do you check your email? Yes. The English. Yes, English. Yes, uh, Comienzo yo. No, ya empezó él. Usted es la segunda. Es la no, segunda. No lo escuché. Sorry. Go ahead, go ahead. Every two hours. And you? Well, try to check this out often. And how often do you call your client? I often call them me once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check the order. Do you call clients? Yes. I always call them first thing in the morning. I believe it, it is important to contact with them all the time. You are right. Excellent. Very good job. Very good job. Let's repeat everybody. Client. 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 Usually. 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 Often. Awesome. After. After. Excellent. Okay, Saveda and and Eric, please go ahead. Saveda and Eric. Okay. How often do you check your email? Uh, I don't listen. No, escucho. No. Okay. Let's start over, please. Let's start over. Come on, let's go. Every do calls and you? Well, I, I try to check in it as often as I can. Um, uh, how often do you call your clients? I often call things on a week. On Monday, book I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them at the time. You are right. Thank you very much. Right on. Okay, Jocelyn, Geraldine, and Elmer, please be my guest. Okay. How often do you check your email? Every two hours in you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them on a week. On Monday, but I usually go then on Friday to check the order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. All right, thank you very much. Right on. Let's see. Uh, ¿Quién no ha participado? Levántame la mano, por favor. Si no pasamos al siguiente tema. Anybody else want to participate? Anybody else? Angela, would you like to participate? Yo no he participado. Okay, Angela. Angela, and who else? And uh, Jenny Raquel Fiora, please. Angela and Jenny, please be my guests. Go ahead. Cualquiera puede empezar. Go ahead. Angela and Jenny. I'm sorry. Yes, yes. Eh, 
ya empieza. Cual, eh, cualquiera, ya participó más de, ya participó usted, Jenny. Yo, Oh. yo sí, a lo, ya, yo fui la primera. Ah, ok, entonces uh, Angela y quién más, quién más no ha participado. Ay, teacher. Ok, go Yo, ahead. teacher. Marvin. Ok, Marvin, go ahead. Go ahead, Marvin and Angela, Ok, go ahead. ok. Después va usted, Claudia, que okay, no se preocupe. How often do you check uh, your uh, email? Angela? Angela, are you there? Ok, uh, hagámoslo con Claudia, por favor. De, de, Contéstese, Claudia. Dale. Ever do words and you? Well, it's three to check it as after as can. Um, how after do you call your client? Client. I often call team all once a week on Monday, but I usually call team on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I want clean the call the first thing in the morning. I leave it. It is important to have contact. We think all the time. Journey. Okay, very good, very good job, guys. All right, so let me just tell you, let me just mention, guys, that es como un recordatorio, ¿verdad? Lo felicito porque estamos haciendo un, un sacrificio, estamos dándole duro a, a, la, a la clase, ¿verdad? Se ha fijado que no hemos parado, entonces, I want you to, you guys, participate, all right? So, participen, porque lo, si yo lo mando al break room ahorita y usted no me participa, el que, el que está participando se queda, valga la redundancia, sin participar entonces es como que, como, como que solo estamos como escuchando y yo lo entiendo, verdad lo que están como oyentes no se preocupen, ya me dijeron a mí ustedes ya están, ya estoy sabedor que usted está de oyente, pero lo que por algún motivo no están participando, mándeme, mándeme un, un whatsapp o me manda así por el chat privado Y me dice que tiene problemas con el internet o no se siente bien, pero le recomiendo que empecemos a participar. Ok, so, punto y aparte. Aquí está otra vez, mire, outgoing activities at the workplace, all right? So, lo que le decía anteriormente, mire. Uh, uh, yes. I have a question about that. Yes, go ahead, sir. Go ahead, go ahead. Could you share, could you choose for us the, the pace of the adverb frequency? The other page. This one. There are. This one? Yes. The uh, below are two structures. Okay. 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 True. Uh -huh, okay. Okay. Um, okay. there is no clear for me. Come on. Okay. Uh, subject. Es lo que me decía Mr. Subject Ed. plus subject, Hello. subject plus other plus main verb. I I I understand that, but mm -hmm. next. Subject, subject plus B and yeah. adverb. Okay, el B es, ¿qué es el B? El verb to be es is. Acuerda que be. is. Uh -huh. Verb to be is, eh, ¿cuál es el verb to be is? Right, is, am, and are. Yeah. Right, uh -huh. el verb to be. Okay. El subject es él. He is always happy. Es lo que me decía Eric, right? Si no hay yeah. alguna estructura. Y yo le decía, claro, ya, ya mm -hmm. se lo voy a explicar o, se, o ya se lo voy a explicar. Eh, explicaré, ¿verdad? This Pero, is like to answer. Es like the way you have to answer, exactly. Daniel okay. always pass his exams. All right, entonces viene acá, como yes. le, decía yo, le decía yo a Eric, subject, verb, and complement. All right. Entonces, yes. si lo que le repetía yo, ¿verdad? O se lo vuelvo a, a mencionar. Cuando a usted le hagan una pregunta, Acuérdese de darle un acknowledge o un, mm. ¿cómo le digo esa palabra? No sé cómo se dice en español, pero este, usted, le, usted me hace una pregunta y un, un acondicionamiento o acoplamiento a la misma pregunta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, porque en este caso usted dice, ¿pero por qué lleva uh -huh. el adverb aquí si el, el teacher dijo complement? 
Exacto, ese, en ese caso ese sería el complemento. Pero usted aquí me está dando un, un uh, uh, acknowledge a la pregunta, porque la pregunta uh -huh. es, o la, o la oración, Daniel pues always, Daniel always passed his exams. Daniel siempre pasa sus exámenes. Viene usted y me contesta, he is always happy y él siempre está feliz. All right. Entonces ahí si se fija, él... Something like a compliment. Ajá, fue complemento, pero le dio acknowledge a la pregunta. Dice, Daniel uh -huh. always. Y usted dijo ahí, usted dijo como uh -huh. respuesta, he is es always como, happy. Como más sentido. Exactly, exactly, exactly. Un exactly. sentido amplio. Ajá. Exactly, exactly. Okay, thank you so much. No problem. ¿Está claro ahora, mi estimado Eric y mi estimado Elmer? Yes. Yes, yes, yes. Excellent, excellent, excellent. Usted pregúnteme, no se preocupe. Okay. Aquí vamos a ver si, si no sabemos, lo vamos, lo vamos a buscar. Eso no hay ningún problema. All right, so let's see. Estábamos por acá. Se fija, estamos con lo, con lo mismo, ¿verdad? Son los mismos ejemplos. Sí. Es el mismo, el mismo que está acá donde yo estoy, ¿verdad? Entonces, uh, el último, la última actividad que me va a agregar para, para el portafolio, para el portafolio, va a ser esta, ¿verdad? Donde dice la página 20, ejercicio número 4. Dice, complete a list of your activities you do in a regular week. Then write activities next to the word that best describe how often do you do those activities. All right? So, uh -huh. si se, se entiende eso. Yes. Yes. Dice yes. completar la lista de las actividades que usted hace en una semana regular. Yes. Okay. No, letter B. Then, de luego, escriba actividades uh, próximas a la palabra que mejor describan how, qué tan seguido usted hace esas uh -huh. actividades. Y usted viene acá, ver, empieza, ay, bla, 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 y, y, y aplica lo que es las, uh, ¿cómo se llama? Uh -huh. Adverse of Frequency. Excellent. Very good. Okay, so esto no se los pongo porque creo que ya van tres actividades. Quiero que le tome capture pantalla, okay? Yes. Very good. Todos ya le tomaron con el mismo celular? Yes. 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 Excellent. Excellent. Right on. My class. Let's see. All right. Let's see. Vamos a ver. All right, so now let me just go ahead and send you to the breakout room real quick. All right, so what you guys are going to do is try to answer these questions. I mean, esta, esta actividad que usted va a hacer en el, porta, en el portafolio, en el portafolio, trate de preguntarle a su compañero cualquier pregunta que usted crea conveniente o como usted crea crearla con estos uh, adverse of frequency. All right, so... Entonces usted le dice, how often, how many times, o sea, con manera que el, la persona le conteste. Si yo le digo, uh, Car, uh, Carlita Melissa, how many times do you eat, uh, do you eat pupusas uh -huh. during the week? What would be your answer? Con los adverbios de frecuencia. Sometimes. I, I sometimes eat pupusas. I sometimes eat pupusa for the week. I sometimes no. eat pupusas. ¿Cómo sería la respuesta? How many times do you eat pupusas during the week? Sometimes I eat pupusas only on Mondays and Fridays, or only Saturdays and Sundays, or only weekends. Only weekends. Very good. Sí, se entiende ya. Only Mejor. weekend. Okay. Mm -hmm. Sometimes I eat pupusas in the weekends. That's it. Excellent. Very good. Very good. Okay. So let me, let me send you to the break room. Ask those questions. And that would be it. Give me one second. Let's see. Okay. Accept my email. Join, please. Vamos a ver, tres, dos, todos tienen pareja, ok, let's go.
let's just accept. Very good. Hello, Jenny. Hello. What happened? A question. Do you have Are questions? You Do you have questions? <laughs> yes. All right, uh, how go. often? How often go to the gym? How often Always do you go? To... How often do you go to the gym? How often do you do go you... to the gym? How often do you go to the gyms? And I, I answer, and I answer. I normally I go to the gym. Excellent. Uh, months. Every day. So, Every day. Months after. I normally go to the gym. Ah, right. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Ah, uh, como varios meses después, no, no sé. Bueno, a, yeah. lot, a lot of months before. Eh, after por eso pero si usted yo le pregunto cuánto eh, cada cuánto va al gimnasio yo le hago esa pregunta cada cuánto va al gimnasio mi estimada Jenny cuál es su respuesta en español cuál es su, su respuesta normalmente voy no sé meses después algunos meses ah entonces ahí sabe cuál cuál le tendría que aplicar ahí, ahí tendría que aplicar esa ay ah, never ay. No, I no, rarely. I, I rarely, rarely. I, I rarely, rarely go to the gym. I rarely go to the gym, you know, like every every three months. I mean, cada, es rara vez, cada tres meses voy al gimnasio. Mm -hmm. Rara vez, all right? So, very good, very good. All right, so, uh, all right, guys, very nice, very nice. All right, so I, I just want to make sure if you guys have any questions or any, any doubt, concerns, alguna duda, algún, alguna preocupación, Anything that bothers you related to the topics that we've been che that we've been checking so far together. Do you have any 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 questions? All right, so if you don't, let's go ahead and continue with this. All right. So let's see. No question, teacher. No questions? All right, very good, very good. Well, this is a different topic. All right, so we're going to double check this topic tomorrow. All right, let me double check here. And All right, remember guys that if you guys ask question each other with your co I mean with your classmates, remember that you need to make sure that the answer that you are looking for match with the question that you are uh basically creating or making, okay? Yes. Ese, ese, este, ese, ese, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Manténgase eh, asegúrese. Asegúrese, esa es la palabra. Asegúrese de que la, 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 la pregunta sea relacionada a la respuesta y la respuesta a la pregunta. ¿Sí me explico? Porque yes. yo, no le puedo, yo no le puedo preguntar algo donde usted me va a decir y que me está preguntando si sí, eso no tiene, no. Nada, no tiene nada de sentido, ¿verdad? Entonces, como ahorita lo que decía Jenny, ¿verdad? How many, how many times do you go to the gym? I readily go to the gym. No, you know, no, how, how many, how often? Man? Oh, how often, how often, how often do you go to the gym? How often do you go to the gym? ¿Qué tan seguido vas al gimnasio? Y ahí uh -huh. es así de, de una, usted le dice, I readily go to the gym. O sea, no le tiene que explicar que cada mes o tres meses, o cinco, porque readily ahí le dice todo. Cuando usted me dice always, ahí me dice todo. 
¿Verdad? Entonces, porque si yo uh, le digo... Si le digo, I normally, normalmente... I normally go to the gym every two years, uh, oh. every, I mean, every, I normally go to the gym two times a week. Mm -hmm. I say, I normally time, go to the gym two times a time week. Time a month. Mm -hmm. Teacher. Yes, sir. Teacher. Dígame. Eh, una pregunta. Si, si se puede usar el how con cualquiera de los adverbs. Como por ejemplo. Eh, así como dice Jenny, how often. How often. Yeah, uh -huh. how often. How, well, and se puede usar how always y no, así. No, 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 no. Eso es lo que le decía uh -huh. yo. How many. Eso es lo que yo le estaba mencionando ahorita, que usted tiene que hacer una pregunta donde yo pueda responderle a, valga la redundancia, a la pregunta que me está haciendo. Porque lo, lo que usted dice es bien, es bien chévere, es bien nice esa pregunta, porque es bien así como incómoda, ¿verdad? Como, Dios mío, ¿para dónde nos hacemos? ¿Verdad? Porque yo no le puedo decir, uh, how never, how never times you go to the gym. ¿Verdad que no tiene sentido? Uh -huh. No le puedo decir, how usually, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces... Eh, esa sería how often, how many times, uh, let's see la otra, let's see, por el momento solo esa se eh, an, analizo yo, que puede decir how, ¿verdad? Las otras usted las puede ya como hacerlas a su manera en cuestión que se entiendan, ¿verdad? Porque usted le dice, oh. eh, let's see, how many times. Así, ahí sería mi pregunta, ¿verdad? How many, how, times, many. how many times do you eat pizza? Viene usted y me responde, I always eat pizza in my life. I always, I love pizza. I always eat pizza. All right, so. Y ahí entra en detalle lo que estaba hablando Elmer, ¿verdad? Que decía acá, lo, y su, su pregunta también, ¿verdad? ¿Cómo vamos uh -huh. a contestar? Y aquí están las estructuras, ¿verdad? ¿Cómo vamos a contestar? ¿Verdad? Relacionado a la pregunta. How many, mi pregunta es, how many times do you eat pizza, Eric? I always eat pizza, Mr. Escamilla, during the year. I always. Y usted ahí me da detalle, ¿verdad? Que durante todo el año siempre come pizza. ¿Verdad? How many times? O sea, yo ahí ya me contestó con los adverbs of frequency. Que es obvio que usted no me va a estar dando explicación, no va a estar pensando, Dios mío, le tengo que contestar a Mr. Escamilla con un adverbio frequency, si no, se va a enojar. Nada que, nada que ver, nada que ver. Usted, esto lo va a manejar como cuando le pregunté, no sé si le dije a usted, ¿qué fue la pregunta? Y usted me contestó rápido, el que le dije, excuse me, me pre le pregunté, no me acuerdo qué pregunta le hice, pero usted me contestó rápido. Así va a manejar usted estos adverbs of frequency, ¿verdad? Así lo va a manejar. Usted va a decir, always, I always. So, si yo quiero usar todo, voy a tratar de usarlos todos. En un minuto le diría yo, ok, I always like to, I always like to work hard because uh -huh. when I'm working hard, I have to pay my, my debt, I have to pay my, my bills. I usually like to wash my clothes because every morning that I wake up, you know, I'm I'm a single person. I have to do a lot of things. Normally, I love I love to uh, clean my house because I like to live in when everything is. I mean, when we have everything clean, I like to shower my my doggies, and very often I like to go to the gym. Very often, but Sometimes I feel kind of tired because it's really it's really hard to have a, a lot of things you know to do because I I have to clean my house I have to wash my doggies I have to do a lot of things. Uh, occasionally, I love to drink coffee. However, uh, I rather I rather to drink water than coffee. Uh, seldom. Uh, I like to put some salt on my eggs because my I mean my breakfast needs to be you know healthy and I hardly I hardly ever I watch TV in the morning because I have to work and I never never use uh perfume. Bang. 
That's it. <laughs> sí uso perfume, sí uso perfume, ¿ok? <laughs> so, eso, solo lo puse por, como ejemplo, ¿verdad? Pero, as you can see, you can use everything in one minute. Everything. All right? So, you need to manage. Usted tiene que manejar todo. Uh -huh. Todo en un, en un solo dado, ¿verdad? Un dado de seis. ¡Pum! Usted lo tira y dice, I always, bla, bla, bla. I usually, bla, bla, bla. Normally, ahí se va. Pero... Lo que yo quiero que entienda y que quede claro es de que no solamente en estos escenarios que tiene como ejemplo acá, usted va a utilizar los adverse of frequency. Usted, uh -huh. lo va a utilizar, usted lo va a utilizar donde quiera que usted camine, donde quiera que usted ande, ¿verdad? Si yo le digo, guys, una pregunta, ¿verdad? Una pregunta, guys, y me, me contestan con adverse of, adverse of frequency, guys. Do you like the class? Do you like the class? This, uh, I mean, do you like this class tonight? What will be your answer? And you can make the connections, right? You can make, you can say, uh, I would say that I always like the way that you teach us, that you mention something, but you know what? You never mention this because frequently you make mistakes but i usually like to ask you some information but you never answer me se da cuenta cómo va todo y ahí vamos creando toda una conversación con los adversary frequency okay guys do you have any questions so far no question no questions clear no question. as water <laughs> clear claro como el agüita clear clear as water guys yes yes, yes. Very yes. good. Yes. Excellent. Very good, guys. I see you tomorrow. Have a wonderful rest of the night. Sleep good. And please, every night, you not, you have, we have to pray, okay. okay? I see you tomorrow. Have a wonderful rest of the night, okay? Okay. Take it easy, night, okay. Good night. Good night. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good, night. Good, night. good night, guys. Take it easy. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye. Take it easy. See you tomorrow. See you tomorrow. <laughs>